，没钱，没钱我就不认你这儿媳妇。思哲，我跟你在一起十年，为了这场婚礼我倾尽了所有，九十八万的嫁妆，二百八十万的房。你说，你说你没有海城的户口，我连房产证上都只写了你一个人的名字，我倾尽了所有。你们还要我再拿二百万嫁妆，这不是要我的命吗？夏淑婷，我儿子又高又帅，还是名牌大学毕业，前途无量呀。你呢，就是一个农村来的，还没有爸妈，还是在菜市场摆摊的。你又没钱，凭什么让我儿子娶你？阿姨，我是在菜市场摆摊，但是我从来不觉得丢人。思哲。我考虑到你家境困难，一分钱彩礼都没让你出，我花钱买车买房，就连咱们现在住的婚房，都是我贷款买的，我倾尽了所有，你让我从哪儿再拿二百万彩礼啊？夏淑婷，你这话什么意思？思哲，今天是我们结婚的日子，别让外人看笑话行吗？剩下的钱。我以后挣了还你，夏淑萍，你连二百万都……哎，你是想让我难堪吗？思哲，这样不好吧？自古以来都是男方出彩礼，你这样逼淑婷，还好吧？何心真，你是我兄弟，怎么你要崩他？行了，今天这个婚退定。思哲，你非要这么逼我是吗？没钱，没钱就给我滚！实话告诉你，这楚家大小姐楚西念一直在追我们家思哲呢。人家呀、啊，年轻漂亮又多金，还打算陪嫁几百万的豪车和几千万的房子给我儿子呢。郝思哲，这是真的吗？楚西念能让我工作十分就十年，而你什么都给不了我，根本不配。原来你们是傍上富婆了，早就计划好要退婚是吗？所以你们才会这样的逼我。好，既然这样，这婚不结也罢。夏淑萍，你什么态度？退婚是吗？对。既然你们早就计划好，那我就成全你们。退婚了正好啊，有的是千金大小姐要嫁给我儿子呢。既然要退婚，那我的嫁妆和房子我都要娶回来。什么房子嫁妆的？你跟我儿子在一起本来就是高攀了，是你自己要倒贴，还想要回去，门都没有。瞎了眼。苏萍，别任性，你跟我退婚之后，谁敢娶你呀？就是，谁愿意娶一个脏兮兮的女人啊？<笑>白给都没有人要，别太过分了，四哲，你怎么能这么对待淑婷？怎么，我不要的垃圾货你喜欢？我警告你，你不要侮辱她，她是个好女孩。何心之，怪不得你今天一直不理，原来你们两个早都勾搭到一块去了。唐子哲，你以为谁都跟你一样龌龊吗？你不要这么侮辱她，是我一直暗恋淑婷，我要早知道你是这种烂人，我就不会让你趁虚而入的。心之，你。淑婷，别人视你为榆木，你在我眼里是最璀璨的珍珠。我会让你成为世界上最幸福的女人的。你愿意嫁给我吗？好，我夏淑婷愿意。走。夏淑婷，你是这么水性杨花的女人，跟我离开之后立马就跟别人跑了。好，你别后悔。心志，刚才谢谢你替我解围，不过我和你……舒婷，别说了，我们是同学嘛，我就是看不惯他们这么欺负你。感情这种事儿，讲究个你情我愿，我都知道。钱的事儿，我再帮你想想办法。哎，哎，心志。我的宝贝女儿，我可找到你了！这位夫人，您是不是认错人了
舒婷，我可怜的女儿，自从你走丢以后，我们找了你二十多年，这是我给你的 DNA 报告，我就是你的亲生母亲。原来我不是孤儿，我有家人的。是呀，你就是楚家唯一的继承人，楚家的千亿资产都是你的，从今以后。你就是费城的女王，这是你哥哥楚寻户，爸妈身体不好，你以后有事找你哥哥便是。妹妹，以后有哥在，没有任何人能再欺负你。走，咱们回家。哥，你带妈先回去吧，我还有两次事要处理。行。这是楚家继承人，黑卡里面存有一百，妈给你的零花钱。一百亿，那这能取成现金吗？当然，你只需去翡翠银行 VP 时即可。咱没钱的时候欺负，现在我就要让那些欺负我的人付出代价。你看。我就知道夏素萍不安于分，这就跟着其他男人跑了。妈，我和夏素萍暗恋十年，没想到就这么。十年又怎样？好了也好，他也被你占光了便宜。哎，对了，他花钱买的那套房子不是在你的名下，可千万不能给他。好、哦，我知道了，妈。只要这些彩礼和嫁妆呀，攥在我们手里，至于房子的贷款，还得由他夏淑婷来还。你首套买房的资格呀，也还在，就让他两手空空，后悔去吧。嘘<笑>，妈，其他宾客才还在呢。啊，好好好，哎，行，楚心你也不是约你去银行吗？你赶快去告诉他，你和夏淑婷呀已经分手了。他不是答应你给你买房买车吗？今天呀，正好让他兑现承诺。嗯。你好，我要赌钱。娶小杰去外面自助金融去，我这里只接待百万以上的贵客。我就是要取百万，麻烦帮我办理。就你还取五百万，骗鬼呢！瞧你这身份牌。四哲，从今天起你就是我的了。我们先取点现金，一会儿带你去买房。哎呀，楚小姐，您怎么来了？帮你十万块钱。哎，好嘞，您到我们的 VIP 包厢，我亲自为您服务。等等，你不是说你只接待百万以上的 VIP 吗？楚小姐就是我们的银行 VIP 贵客，是你这样的穷逼能比的吗？夏淑婷，你是谁？思哲，他就是那个拿不出来嫁妆，故意提高价格的夏淑婷啊！一身取三万，幸亏你早甩了。唐思哲，他就是那个给你买车买房。倒贴你的大嫂，你才倒贴！我楚青青有的是钱，倒是你来这儿不会是没钱吃饭，好是来要饭的吧？夏淑萍，这，你给我道个歉，我呀可以考虑给你点生活费。我不稀罕，不过我倒是很庆幸，昨天的事让我看出来你是多么恶心一个男人。你，夏淑萍，你这样的穷女。现在也只能过口随意。不好意思，那就要让你失望了。现在的我，事情，会员，帮我办业务。你们现在什么垃圾客户都接待吗？还不赶紧把他给我赶出去！楚小姐，您息怒，您先在我们的 VIP 包厢休息，我这就。太甚！这怎么回事？主管好，这个女的得罪了我们 VIP 客户，我正要把她赶出去呢。你就是这家银行的主管吧？你们柜员狗眼看人低，我现在要把我卡里所有的余额都取出去，而且我以后不会在你们银行办任何。哎呦，我们银行可真怕呀！你身上一分钱没，威胁谁呢？不好意思，我卡里。有一百个亿，什么？一百个亿？主管，这怎么可能呀？你看他浑身上下一个名牌都没有，卡里怎么可能有一百
？有没有？印刷。签同意密码。不好意思，你们错。可能是我数字记错了，不过你们银行可以指纹取款吗？海明在演，看你真是不见棺材不落泪。等等，个十百千亿，真的有一百亿？主管，这怎么可能呀？你看他分明就是卡里一分钱，没必要跟这样的人浪费时间。你给我闭嘴！你干嘛打我呀？闭嘴！睁大你的狗眼，看清楚了，这卡里有多少钱？可十百亿亿，真的有百亿？贵客，都是我没有调教好上级下人。你看这样，我现在立马给你升级为我们尊贵的至尊 VIP， 这样可好？不用了，我不想成为你们银行的 VIP， 也不想成为你们眼里的流少爷。既然连最起码的尊重都交给我，那我就没有必要把钱放在银行。我现在要取走我卡里所有的钱。别别别，我贵哥，您息怒啊！你敢质疑我们百亿贵客？现在赶紧收拾东西，给我滚蛋！被开除了！哎呀，主管，都是我错了，您不要开除我。求求你原谅我，不管不要。滚！贵客，我们真的知道错了，您就原谅我们吧。好，三分钟之内我要五百万现金，如果行的话，我就继续存在这儿；不行的话，我就取走所有的钱。哦，是是是，我现在就给你办。柜员死哪儿去了？夏秋平，你怎么还没被赶走？你放心，就算一会儿你会被赶，我也会被赶。行了，小姐，在这儿等我。啊，怎么没钱吃饭？不不不，张思哲，你脸不够厚的呀！我现在有钱了，拿五百万出来玩儿。夏秋萍，昨天还连两百万价格都拿不出来，现在在这装什么呢？夏秋萍，我真的很没钱。你为了你那一点点比赛的自尊心，在这装疯卖傻。好了，别在这丢人现眼了，赶紧滚！你们在干什么？贵客，你怎么样？没事。你们两个好大的胆子，敢对我们贵客无礼，看你们是找死！来人，我把他俩按住。主管，你有没有搞错？夏淑萍一个穷鬼，怎么可能是我们银行的贵宾？放肆，还敢对我们贵客无礼？看你们两个，想被我们银行封杀了是吧？贵客，这是您要的五百万现金。什么？五百万？怎么可能呢？一个连两百万都没有的穷鬼，怎么可能取五百万现金？还敢对贵客不敬？把他俩给我丢出去，从此拉黑！再也不能进我们银行。错。贵宾，我现在就安排专车把你送出去。不用了，我自己回去。嗯，那好。了。这怎么可能了？你不说你没钱，你骗我？你算个什么东西？也配我费心便宜？夏淑婷，思娇，别追了，麻雀再怎么挣扎也变不成凤凰。先不管他了，我们先去买房。思婷，这个是我这么多年卖房存下来的钱，只有三十万，剩下的钱我再想办法。真的不用了，我已经退婚了，还是谢谢你。哎呀，你不用谢我，你这么好，一定会有男人疼你的。你先在这坐一会儿，我去请个假，然后过来陪你。哎，心志，我是来找你买房的。主管，这是我这个月的绩效，请您笑纳。小<笑>飞啊，你小子不错嘛，还知道孝敬我这个主管，不像何心志那个傻子，一点都不上道
，是那个核心制，月月继续。可是他就是不愿意孝敬您，照总经理的意思，他这样下去才会威胁到您的。哼，这小子看来是留他不可。何其志，你冒冒失失干什么？王主管，不好意思，我我没看到你。没看到，你眼睛瞎呀、啊？我现在正式通知你，你被开除了。什么？我每个月都是业绩第一，这个月还卖出去五套房，凭什么开除我呀？何其志，你那五套房跟你一点关系都没有。主管，那五套房都是我刷的卡。这五套房明明都是我谈下来的，嚷嚷什么呢？公司不养吃白饭的员工，你收拾工作蛋！你们欺人太甚了吧！你谁呀、啊、你？我教训员工，你管什么闲事儿？房主管，这股票我替他给你。我是来买房的客人。主管、啊，他说他是来买房的，你看他这一身穷酸样，穷鬼一个，你能买得起？我要账十套别墅，他的业绩。能让你这个主管掉过吗？我们这楼盘十栋别墅最少要二十个亿，你买得起吗？我还真买得起。哟，夏春纯啊，在哪赚钱了、啊？敢大言不惭的说买得起二十亿，还真是敢说大话。你们跟踪我，还真是阴魂不散。你要不要脸？谁跟踪你了？我跟思哲是来买婚房的，又买婚房。唐思哲，啊，你从我这儿骗走房子不够，还满足不了我。你、嗯、唐思哲，还真是瞎了眼了，哪里做秀？别胡说八道，夏小天，你跟我兄弟现在勾搭到一块，你还真是水性。我少在这污蔑我，你这套啊对我没用，把十栋别墅的购房合同拿过来，我现在要。夏小天，你现在只有五百万。你怎么买得起十栋别墅啊？胡闹呀，也得有个限度。思哲，他可能以为二十亿的十栋别墅是冥币呢吧？行了行了行了，没时间陪你们这些傻子在这玩过家瘾，把门都给堵上。哎，去、哎，赶紧走，别动手动脚的。叔叔，我们不和傻子纠缠了，我们走。我说了，今天来帮你听听，这十栋别墅我要定金。二十亿，哪怕。别在这胡说八道！二十亿，我还真拿得起。刷卡，这什么卡？我怎么没见过？哎，不会是你在哪个奶茶店里面办的会员卡，跑我这儿摸事儿了？肯定是假的呗！连两百万价值都拿不出来的抠搜穷鬼，怎么可能会有钱？算了，舒婷，我们走吧。反正我早不想在他们手下工作了。不行，我今天说了要让你当主管的位置，说到做到。这个是一张黑名，不过像你们这种级别的人应该不认识。刷卡就行了。黑金卡，我去你的黑金卡吧！黄主管，你太过分了。这张是一张黑金卡，我就不信这么大的地方。还没有人认识这张卡，你们这样的负责人是谁？给我叫出来！夏楚婷，别在这胡搅蛮缠，放肆！这还轮不到你知道。啊！赶紧拿着你的破卡给我站！你脏我们楼盘的地！都听见了吗？由我们出走。去！干什么？工作就该吵吵闹闹。老赵，吗？经理，哎，对不起啊，刚刚有人在闹事儿，所以啊，谁敢在我们龙虹皇帝厂闹事儿？我可没有闹事，我过来是要买十栋别墅，只不过店里的人好像不认识黑金，他要把我赶出去。黑金卡，都看看，这真的是只有豪门家族继承人才有的黑金卡。经理，你指定是看错了。这娘们浑身上下穿的都地摊儿货，还还豪门家族继承人，又是笑死个人了！我长得，你闭嘴吧你！我会喝。行，我现在正式宣布，你俩别再争。来人，把他们给我带出去！
Put the left to left. You do the two left. You can't see what's left. Two left. Two left. 尊敬的贵客，不好意思啊，我手下人不懂事，冲撞了。山泉万岁的钱，这样，接下来由我亲自给你付。别墅的业绩，麻烦算在我朋友心智上。这样的话，他足够当主管。当然，何心志，从现在起。你就接替黄主管的位置，是经理。那咱们一步到 VIP 是签下各方合同吧。是了，后面这两个人让我心情很不爽，麻烦让他们回去。来，来人啊，他俩给我赶出去！滚滚滚！谁过来？司哲。这怎么回事？夏树天怎么突然之间变得这么有钱？他就是个一无所有的穷鬼，怎么可能有钱呢？还有那张黑卡，一定是骗人的。说的对，我们刚才根本就没看到他刷卡，说不定那个经理也被他骗了。素婷，你居然真的买下了二十亿的十栋别墅，我不是在做梦吗？你当然没有做梦了，恭喜你升职啊，何主管。哎，那不都还是托你的福吗？不过你怎么突然这么有钱啊？我找到我亲生父母了，钱是他们给我的。原来是这样，那你挺好的。我房已经买好了，那我就先回去搬家了。那我帮你搬吧。不用了，你刚升职，好好加油。哦，那我改天请你吃饭。行，走了。哎，拜拜。这哪是我们的家，和你没有任何关系。砸着你这破烂，赶紧滚！需要搬走。但是，这个房子是我出钱的，虽然写的是你名字，但是你们有什么资格赶我走？房子可是我儿子的名字，这房呀自然是我儿子的，和你没有任何关系。可是买房子的钱、装修钱还有房贷都是我，你们知不知道？婚前财产，出资人是谁，房子就是谁。虽然房子写的是你的名字。但是，这个房子跟你们一点关系都没有。夏淑婷，你是不是忘了？咱们呀，去公证处公证过，是你自愿把房子赠予我的，所以<笑>这个房子是我的。燕子，你可是到公证处自愿把房子供出给我儿子的，这房子呀，和你没有一点关系。就算打官司，你也必输无疑。看看。什么便宜卖淫者？你们，你们可真是厚颜无耻！夏淑婷，是你不知好歹要跟我退婚的。哦不，这房子呢还得二百万贷款要还，得你来还。现在啊，就把二百万还过来。我当时是笑了你，我觉得你们是我后半辈。但是你自己太蠢。夏淑婷，只要呢，你给我道歉。我呀，答应不可，但要敬酒不吃敬罚酒。好，那你把二百万房贷还了，那你把二百万房贷还了，小也别气。今天把二百万不还，就别想走。其实太少，是你不知好歹。给你机会，嗯、今天就还好你这张脸，下半辈子嫁不出去。不好，舒婷，你怎么样？有没有事？我没事，学长，你怎么了？我刚回过去大厅，小心，所以特意来这。你们两个居然敢对他动手，活腻了吗？你谁呀、啊？少在这多管闲事。这个新山，我管定。舒婷。他们怎么去抵押？他们抢走了我的房子，剩下了二百万贷款，还让我。如果不还，就不让我走。原来是为了钱呀、啊，不就二百万？我给你就是。喂，帮我准备二百万的现金，三分钟之内。这还差不多，不行，不能给他们钱。放心。这二百万还得看他们有没有。等会儿啊，孙女婿，夏淑婷，演戏啊
，演的再像一点，好吗？两百万到，这就是二百万现金呀！不错，正是二百万，你们不是想要吗？自己的啊！给我！你该不是后悔不想给了吧？当然会给。抓住他们！哎，你们你们干什么？放开我们！你们不是喜欢钱吗？你小贱人，你竟敢打我！我打你怎么了？以前我尽职长辈，让你在我头上坐威坐福，现在你还以为我是任你揉捏的软柿子吗？瞎说！我敢打我妈，你找死！你都死到临头了，你还想动手？儿子，你又放开我儿子！你这么欺负，我还偏要拿这一箱子二百万，给他们一人二百个耳光。是，你个小贱人，我诅咒你一辈子没人娶。这两百个耳光倒完之后，把这些钱都给我烧。这种。嘿，是。等等，他们从我这儿拿走的房子还有嫁妆，我都要。好，放心，这件事交给我来办。好，你们敢、啊？儿子，儿子，我的钱，我的钱，哎呦、哎，这可是我的。妈，别笑，咱们先回，妈。夏书记。小贱妻子，我一定会让你好过的。好漂亮啊，书记啊，得知你是楚家遗落的千金，我很震惊。我们沈家和楚家一直以来都是世交，以后有什么事儿，你都可以来找我。原来是这样啊。明天会在逸豪酒店举办你回归继承楚家的宴会，到时候会请世界富豪世家来介绍你。这件衣服呀，是为你出席精心挑选的。好漂亮，这是礼服。学长，谢谢你。新念，你带我来参加什么宴会？是首富楚家举办的宴会。夏淑婷怎么在这儿？她身边那个男人是谁？哎，能是谁？花千做小白脸，看成这样，肯定是来干活的。果然是个水性杨花。好狗不搞闹。夏淑萍，你装什么清高？阴魂不散，跟着死者，还打扮成这样，是想来挽回死者的吧？别再跟踪我，自从你对我妈动手，我跟踪你，长得难看，想的倒是挺。李姐，毕竟是人渣嘛，倒回来不就一样的？你敢骂我？是你自己对付。你一个靠脸吃饭的小白脸，说话注意着点，小心我让你工作不保。先生，咱们走吧，工作人员。等等，你们也是来参加宴？是又怎么样？开什么玩笑？这可是海城首富楚家举办的宴会，你们一个小白脸，一个穷鬼，连踏入酒店的资格都没有。这宴会不是什么猫阿狗随便进，我呢，奉劝你。别怪我没提醒你，等会儿被赶出来，千万别！我倒要看看你有没有胆子把我推进去。好大的脾气！好狗不挡道，你说谁是狗呢？你再动苏婷一下试试！我动手怎么了？难不成你还想在这儿动手？你个小白脸，你怎么敢这么？学长不是小白脸，更不是做那种工作的人，请你们注意言辞。我叫沈凌峰，沈氏集团的 CEO， 有什么事尽管透露。有二人在。抱歉，你们俩不能进。凭什么？我们为什么不能进？你知道我是谁吗？我可认识你们举办宴会的楚家大少爷楚寻红。刚刚沈总交代了，不管你们认识谁，你们又是谁，你们俩都不能进
。沈总，什么沈总？沈总是海城的主户，现在沈氏集团的 CEO。小白脸真的是沈氏集团的奴才。夏书婷为什么会？为什么我知道？肯定是早就巴结上了。真是，原来夏书婷也是拜金出卖自己身体。为什么话？你们俩赶快走，别打闹。是你等等我。喂，妈。儿子呀，不好了。大车平铺上做了什么？把我们从他那拿来的两套房子都给要回去了，九十八万的嫁妆呀，都是抵付了你那套房子的首付。什么？我叫沈刘峰，我知道了。儿子呀，这可是要了我们的命呀！你赶紧去把那房子给他要回来。妈，这件事你就先别想，那是夏书婷她自己的东西。他拿回去就拿回去。儿子，喂喂，行，这件事不能就这么算了。喂，你是夏淑婷的领导吗？什么？夏淑婷辞职了？啊，那你知道他去了哪家公司吗？啊，喂喂，这小贱蹄子肯定是怕我找到他找他麻烦。就算你跑到天涯海角。我也一定把你揪回来，妹妹，咱们家能把你找回来，以后谷家交到你手里，哥也就放心了。哥，你放心，谷家以后我一定会回来我奶奶。先去送爸妈吧，院长。好。哎，有什么事儿给我打电话啊。好。嗯。叔弟啊。我怎么感觉你今天见了爸妈还有哥哥，你有些不开心？什么事儿都瞒不过学长，我只是在想，这么诺大的暑假，怎么交到我手里呢？虽然说哥哥是爸妈领养，但是他各项能力确实比我强。我想，应该是你走丢了这么多年才找回来，爸妈对你心里愧疚。想弥补了，才会把主家给爸妈。对我这么伤心，我真的很高兴。只是这样做对哥哥太不公平了。不会的，你也看到哥哥今天的态度了。更何况主家家大业大，你也刚接手主家，以前都是你哥哥在管。你呀、啊，别想太多了。学长说的对，是我太敏感了。以后就别叫我学长了，叫我刘峰吧。哎，对了，你现在身家过万亿。又接管了楚氏，你为什么要去楚氏集团旗下的分公司当实习生呀？如果你想去基层考察，你完全可以去楚氏集团旗下的分公司当任何主管。既然要继续考察学习，那怎么能从主管做起呢？我是想还是从基层做起，这样呢能学到更多的知识。只有在基层打稳了，我才能继续担任总裁的位置，不是吗？啊，副队长，我还真是想找你呢。不过你要去基层考察，你为什么要让大家把你隐藏身份呢？万一有人欺负你，那就不知道是谁欺负谁了。好，那我明天开车接你上班。哦，不用麻烦了，明天我入职以后就会去买车的。好，都听你的。楚西念，你怎么在这儿？这话应该我问你吧。你怎么在这儿？我来办入职。哟，你不是一口气买了十栋二十亿的别墅吗？竟然这么有钱，还来上班干嘛？露馅了吧？怎么，有钱不能上班啊？得了吧，我看你是被沈氏集团总裁给甩了，没办法，只能灰溜溜的来上班了吧？也是，人家沈总可是钻石王老五，沈家又是豪门中的豪门，怎么可能会看得上你这种野鸡？被甩了也活该。楚心念。你说话给我放尊重点，怎么？你还想动手为何？你动我一个试试？你以为我不敢吗？你们两个就是今天新来的实习生吧？对，入职报告已经填好了。你们随我来吧。各位，手上工作先呈一下。这两位是我们公司新来的同事，以后和大家一起工作，大家鼓掌欢迎。
那边有两个空位，你们随便坐。北辽小慧，你们带他们熟悉一下工作。是是，何主管，麻烦了。没事，你们以后有什么不懂的，尽管找他们。哎，听说了没有？我们楚氏集团今天刚被楚家小姐接任，今天只有他们两个来上班，其中肯定有一个是楚总。他要是能摊上楚总，升职加薪的日子指日可待呀。呃，两位怎么称呼？你们好，我是夏舒婷，叫我舒婷就可以了。我叫楚新念。他姓楚，你肯定是楚氏集团私房的总裁了。哎，你小姐，以后就是我和小慧带你熟悉工作了，你叫我小姚就行。能叫我小慧就行。嗯小姚、小慧，那以后就麻烦你们了。哎、嗯、呀，不麻烦，不麻烦。楚小姐，我跟你说呀，你就坐这，这个位置呀是最舒服的，风景是最好的。小姐，喝水，喝水。哎，你干什么呀？楚小姐都没坐，轮到你坐吗？什么意思？凭什么她坐了我才能坐？就凭心念姓楚，整个公司都是她的，你凭什么先坐呀？我不是让家里人保密，不要透露我来这个公司工作吗？怎么别人都知道了？他们居然还认错人了！哎，你，楚心念，你确定你是楚氏集团的接班人吗？我姓楚，这么明显的事儿还需要问吗？就是，你再敢对我们楚总不敬，小心我让你卷铺盖走人！小慧，不用这样，我只不过是到基层来锻炼一下，身份的事儿还需要你们不要说出去。冒领别人身份，好玩吗？谁冒领了？你少胡说八道！你再敢对楚总不敬，小心我收拾你！算了，不用跟他计较。我给大家点了奶茶，就让他代替绿光吧。听到没有？赶紧下去吃奶茶。也罢，我倒要看看楚心念冒领我身份到底想干什么。这个身份还真挺好用。哼，夏淑婷，看我不折腾死！以后大家叫我心念就行，不要对外透露我的身份。我不想那么高调。放心吧，心念，都知道了啊。大家想喝什么随便拿，不够我再点。谢谢心念，心念你真好。哎呀，这奶茶怎么都洒了呀？夏雨婷，你怎么回事？拿个奶茶都能洒，故意的吧？我拿到就是这样的。你还在狡辩？你肯定是想故意报。就是，真没想到你是这种人，心眼比针尖都小，真是晦气。你夏淑婷，你重新去买。我是来上班的，不是来伺候你们的。要喝自己去。夏淑婷，你什么态？啊啊！我五百万的玉镯。哎天哪，心念，这镯子竟然价值五百万，这这可怎么办呀？赔，让他赔，是他自己摔倒。要不是你推我，我能摔倒吗？你必须得赔我五百万。对，不赔钱就报警。没错，我们可以证明你逃不了。行，我可以给你赔，但是你这个镯子值五百万。如果说你有鉴定报告，我可以给你转账。这东西也就两三万，不能给你的。我家那么有钱，区区五百万，你看不起谁呢？就是，新念家呀，可是身价万亿，凭什么向你证明？我看嘛，他就是赔不起，找个借口吧。区区五百万，我还是赔得起。给我送五百万到公司。顺便找一个监狱的专家，五百万我准备好了。夏淑婷，你就是被人甩了没钱才来这上班的，吹什么牛？哎，心念，被甩了，怎么回事啊？对啊，怎么回事？你们还不知道吧？夏淑婷因为拿不出来两百万的嫁妆，被我男朋友退婚后，跟一个野男人跑了，最后还是被甩了。原来是个没人要的老女人。我就说嘛，她连两百万嫁妆都拿不出来，现在还说五百万，你也不怕说大话闪着舌头？夏小姐，您好，我是罗鑫。
，拥有海城三级舰艇资质。另外，你要五百万，送来。过了。五百万我已经准备好了，但是你这个镯子到底值不值五百万？你是自己拿消费凭证呢，还是等着专员检测呢？算了，区区五百万而已，我不用你赔了。心念，你也太大方了吧？那可是五百万呀！夏书婷，你看到没有？心念这么大方，你还不赶紧进去？不好意思，我不喜欢欠别人。麻烦坐一下，这个是段。夏秋婷，我都说了不用你赔了，你非要找不同款是不是？多退少补吧。大小姐，鉴定结果出来了，这个玉镯材质一般，现在在市面上最多也就值三万，根本不值五百万。哎，新念，怎么三万呀？不是五百万。对呀、啊，新年到底怎么回事呀、啊？哦，我想起来了，这个镯子是我当时随便买来玩的。我确实有五百万的玉镯，可能是今天早上出门太着急拿错了。啊、哦，我就说嘛，新年你家那么有钱，怎么会买这种玩意儿？原来是买来玩的。哎呀，还好今天碎的是这个，我是五百万那个，你可就心疼坏了。辛苦你了，不然啊，今天就要当冤大头。这三万算是我赔给你，剩下的钱啊，就算是你的辛苦费了。哎哎，谢谢夏小姐。夏小姐，那你忙天哪，夏淑婷怎么这么有钱？几百万说给就给，就是啊，这么多钱，要是给我们新年，夏淑婷，你辛辛苦苦伺候金主得来的钱，就这么挥霍了？什么金主？金主你胡说八道什么？我胡说什么了？你不就是被包了吗？只不过人家玩腻了，把你给甩了。那五百万是人家给你的分手费吧？原来这钱是这么来的呀，真恶心。我们赶紧离他远一点，小心被这骚气熏到了。楚心念，你少在这胡说八道！我和学长清清白白，好好好，清清白白，行了吧？小小慧，今天下午我们还有什么工作？咱们可不能只说话不干活。哎呀，你今天就不用工作了，好好休息吧啊！夏小娇，这是明天的策划案，明天开会要用。周平，唐思哲，你怎么在这儿？我在这儿等你。你怎么知道我在这儿上班？你跟踪我？是欣姐告诉我，我想和你好好聊聊。跟你没什么聊。周平，虽然我们是离婚，但我们也可以做朋友。你跟你妈妈把我逼上绝路，现在过来跟我说这话，你不觉得你自己很恶心吗？夏书婷，房子不也还给你了吗？你又没吃亏。我没什么跟你说的。你非要把话说这么绝。我知道了，你和沈凌峰已经分手了吧？恐怕现在除了我，也没有你的男人可以了。唐思哲，我告诉你，我这辈子就是没人要，一辈子不结婚，我也不可能要你这根烂在地里的烂草。别不知好歹！放开，放开我！舒婷，让你放开他，你听不见吗？怎么样，没事吧？我没事。你怎么来了？伯父伯母知道你还没有下班，他们有在国外，回不来。我刚好顺路送你们。沈刘峰，你俩不是已经分手了吗？我跟刘峰没没有分手。这辈子，我的女人非舒婷莫属。唐思哲，我警告你，如果你日后再敢来骚扰他，我会让你知道“后悔”两个字怎么写。那就这样。
，到家了。Okay. 啊啊。刘峰，今天谢谢你，还送我回来。我们两个就不必说谢了。舒婷，是不是今天我跟唐思哲说我们两个没有分手，让你不开心了？我跟你道歉，但是我是真的不想让唐思哲对你纠缠不清，所以我故意让他。刘峰，我知道，但我觉得这样对你不公平。要是你女朋友知道的话。我没有女朋友，舒婷，我现在是单身。啊，今天都太晚了，我有点回去了。舒婷，明天我要去你公司谈合作，我送你上班。不用了，是我和那事了。和沈氏集团准备合作的策划书都准备的怎么样了？何主管，我已经连夜写好策划案了，您看一下。不错，不错，这份策划书是你做的？是的，主管。是啊，何主管，我作证，昨天心念呀，可是一晚上都没睡呢。像心念这样的员工呀，是值得我们大家学习的榜样。这样，你给大家讲一下你的策划。嗯，沈氏集团涉及了我们各行各业的领域，所以说，如果我们要和沈氏集团取得合作，楚心念，这份企划案是我做的，你什么时候从我这儿偷走的？什么你做的？明明是我做的，怎么回事呀？何主管，我作证，我昨天晚上呀，可是亲眼看到心念熬了一个通宵。至于夏淑婷，我不知道她是怎么回事。是呀、啊，我们昨天亲眼看见新念写完了。至于夏淑婷，她昨天早早就下班了，什么都没有写。夏淑婷，你再怎么想在何主管面前表现，也用不着这样颠倒黑白。你，何主管，我说的都是真的。这个计划案是我通宵写的，跟他楚新念一点关系都没有。心念是什么人，我们都清楚。这种事儿他不会做。哼，是啊，你说你污蔑谁不好，你偏偏要污蔑心念呀。夏淑婷，你为什么要说谎呢？我没有说谎，没有什么没有。何主管，公司留着这种蛀虫，迟早要完蛋。夏淑婷，像你这样的人品，我们公司容忍不了。我正式通知你，你被开除了。何主管，你怎么能这样不明是非呢？我没有说谎。那你有证据证明是你做的吗？我，我手写的企划案在家里，我现在可以去取，取什么取啊？谁知道你是不是想趁机伪造假的？你，行了，我要是你呢，我就趁早收拾东西滚蛋，我不走，不走是吧？来人，给我把他赶出去！何主管，算了，他能找到一份正经工作也不容易。既然他不想走，那就是他在公司做保洁吧。保洁的位置，我看让给你比较好。哎，沈总啊，这件事得让您见笑嘛。他们是不是欺负他们就是沈氏集团总裁呀，长得好帅。怎么回事？不是说夏淑婷被沈凌峰踹掉了吗？怎么没人种了？他们是不是欺负你？我昨天晚上熬夜做策划案，被楚新念盗走了。现在没有人相信。放心，这件事儿我会帮你办。沈总，您别生气，这件事我来处理。我们公司为什么会发生这样的事儿？总经理，楚小姐的身份你我都知道，她不可能盗用夏淑婷的策划书。我我们可以作证
，心念真的没有投夏淑婷的策划案。对，是他想要污蔑心念。沈总，夏淑婷没有证据证明是我盗用他的策划，这还不足以证明他在说谎吗？谁说没有证据？我的企划案手稿怎么在你这儿？昨天晚上你落在我车上，我刚好今天顺路。这个就是夏淑婷的手稿策划案，这个还不能证明她是清白。能能能能能能，楚总为非司法，不让暴露也就算了，为什么要盗用员工的策划？现在可怎么办？又，你来说，这到底怎么回事？这，这这个策划案的确不是我做的，是因为我的不见了。但是我的确没有盗用他的策划案。这个是别人给我的，我不知道是他。难道这件事是出于对事态有不同的分析？对，这份策划案是我给楚心念的。我想着都是一个团队的嘛，谁做的都一样。是是，我们是一个团队的，不分你我。既然不分你我，为什么要指责我污蔑他，还要开除？看来你们内部公司不分呀、啊。我觉得这样的公司难以胜任我司的项目。我觉得我们没有必要再合作。哎，沈总，您误会了，这都是何主管擅自破坏公司的规矩。何主管，我们公司庙小，留不下你这顿大活。收拾东西，走人吧。总经理，我只是犯了一点小错呀，你不能开除我。行了，公司不会亏待你的，走吧。何主管，以你的能力，规模更好的。楚心念可是楚氏集团的总裁，他都这么说了，肯定是认可我的表现，准备调我去总部。今天谢谢你啊，又麻烦你了。这件事没有我，自己能解决，没什么好想。我是能解决，但是我的身份不就暴露了吗？那我也没有必要再留在这儿了。那个楚心念冒着了你的身份，你为什么不拆穿呢？我也在好奇，他为什么要冒用我的身份？不过也多亏他了，我才能看到公司内部的问题。那以后你再遇见这样的事情，你会吃亏的。啊、哎呦，沈总，实在不好意思，今天的事儿让您见笑了。您您先这样，我请您吃个饭，就当是给您赔礼道歉了，可以吗？啊，不用了。啊，呃，舒婷啊，既然你和沈总认识，今天送沈总回家，给你休半天假。好，我保证完成任务。你今天帮了我这么大的忙，我请你吃个饭吧，有时间吗？你请我吃饭，没时间我也得腾出时间。那咱们走吧。我、哦。对面有家餐厅，味道不错，我们去吃那家吧。好。住手！出来，别跑！哇，这这不是我闺蜜甜甜吗？别跑！救命！跑！接着跑！我大哥，你会放过我吧？两位大哥，我身上真的没有钱。渣男，渣男，渣男，渣男！我跟夏明也不认识。什么不认识？就是夏明喊我们来找你的。今儿你要不拿出这三百万，你就别让活着走出去。走，姐姐。苏婷，你怎么在这儿？你们快走吧，你弟弟欠了他们钱，他们是来讨债的。夏明又欠钱了，先别聊了，你赶紧走。想跑门都没有。我刚刚听到你的话，你就是夏明那臭小子的姐姐夏淑婷。我跟夏明已经断绝关系了，他欠的钱你去找他们要，跟我们没关系。老子才不管你他妈什么断不断绝关系，反正夏明欠了我们三百万。今儿要是不给，谁都别想走。我们哪有三百万呀？娘，他们是来找我的，你们还是先走吧。那怎么行？夏明就是因为找不到我，才连累到你们。钱能解决的事儿，那就交给交给我来吧。三百万是，我来给。不行，不能给他们，有一就有二，以后永无宁日。哎，反正你们今儿要是不给钱，都别想见着明儿的太阳。废话少说，给钱不给钱就乖乖跟我们走，卖身以债。<笑>
你这样，看来下面已经拿单还不在了，怎么办呀？这三百万我来给。等等，我来。我现在手上没有钱，你们跟我去银行去取。哼，妈的，我们傻呀！跟你们去取钱就跑，怎么办呢？那让我闺蜜去取，然后让她给你。那可不行，谁知道你们会不会找人来？不给钱，谁也别想走。这里是三百万支票，你们可以拿去任何。这下总可以了。不是，小白人你谁呀、啊？什么他妈破支票，骗谁呢？我是沈氏集团总裁沈刘峰，这张支票是真的，不信你们可以拿去兑换。他真的是沈氏总裁啊！对，是真的。我呸！你要是总裁，我们还是天王老子呢！哼，这也不行，那也不行。我看你们要的根本就不是钱，是想要抓我们的吧？知道了，还不赶紧来？我来打了，你们先。我倒要看看谁敢拦着不让我妹妹走。哥，你怎么来了？路过，妹妹，你没事吧？我们没事，你来太及时了。没事就好，咱们回家啊。嗯，好。沈总，今天的事儿麻烦你了，不如跟我一起回去吃个便饭。好，那就去旅游。今天走。嗯，好啊。哎，苏婷，这个就是你那个大哥啊？对啊，能能给我介绍一下？当然可以啦。哦，对了，我明天啊要去买车，你跟我一块儿吧。我明天要出差啊。嗯，哎，你可以让那个沈氏总裁陪你去啊，我觉得他喜欢你，讨厌，不陪我去，我自己去。你好，能帮我介绍一下吗？你好，可以帮我介绍一下吗？你买得起车吗？你知道我们车行的车都是价值百万起吗？你怎么说话呢？我来车行当然是买得起车了。你可得了吧，像你这种土包子，我可见多了，浑身上下连个标签都没有，还想装有钱人，去搞声名牌来吧？我穿的都是私人定制，当然没有标签了。我就算是穿地摊货，我也买得起车。装什么呀？滚出去！怎么了，经理？这您是赵的经理是吗？这样，我要你们店里最贵的车，刷卡。土包子，你还装上瘾了是吧？给我闭嘴！这真的是黑金卡，我只在 PPT 里看过一次，没想到今天看到实物了。什么黑金卡？郑哥的客人，您确定要买我们店里最贵的车吗？对，现在。是是，你快请坐。啊，经理，你看他浑身土气，能买得起？就放肆！这黑金卡那是豪门世家才能够拥有的，怎么可能买不起呢？哎，是什么？给我道歉。啊，对不起，客人，是我流言无珠，狗眼看人低。呃、啊，对不起，对不起，经理啊，我是脾气好，不计较。但是，要是遇到其他客人，就再差点。你们店里这种狗眼看人低的人，还打算干什么？赶紧收拾东西给我过来！你看这个处理还不？还行。对了，一会儿把车送到我公司楼下。哎，好的好的。华哥。我今天买的车子牌照还有车子照片，我发给你了。嗯，哦，车子停在公司门底下了。我今天不打算开车了，明天开车给你看好吗？好，拜拜。哎，苏婷，你怎么会认识沈社总裁呀？呃，他是我学长。哦，这样啊，说你也真是的，认识沈总也不告诉我们。害得我们昨天差点被吓到了。是呀、啊、是呀、啊，沈总对你还那么好，我们都快羡慕。有什么可羡慕？难道你们也想学某些人做一个上不得台面的暖床币吗
。啊，夏书婷见是沈总长的那种脸色，真没想到。楚青念，你别再找胡说八道，我和学长亲亲白白。你说这话也不害臊，沈总送来的花都在这儿了。学长送我花又能怎么样？哟，短信都过来了，现在你还有什么不解释的？哟，还在那装呢，真不要脸！就是真不要脸，清者自清，随便你们怎么想。我看你是心虚了吧？夏一天，想当妻子，你给我滚出来！我、哦，你怎么来了？心月，夏一天在哪？我要找他算账。我在这儿。好啊，我总算找到你了。你以为你换了房子，换了工作，我就找不到你了吗？你找我干什么？找你干什么？你在婚礼当天地野男人跑了，悔婚也就算了，你为什么抢走我儿子的房子，让我儿子一无所有？你说我找你干什么？啊，夏淑婷竟是这种女人啊！她这种人呀、啊，为了攀高枝都能出卖，还有啥事做不出来的？你少胡说八道！她胡说什么了？我今天告诉你，你今天必须把两套房还回来！夏淑婷，你说你都攀上高枝了，怎么还贪得无厌的抢我租屋房子呀？我拿回我自己的东西，有什么不可以？沈碧云的东西，那明明就是我儿子的，你们要是不还，你别后悔。你们领导在哪？我找你们领导。这是办公室，不是菜市场，请你出去。夏淑婷，你放开伯母，就是就是。伯母可是长辈，你放尊重着点。我在干什么？吵吵闹闹的，成何体统？你就是夏淑婷的经理吧？对，你是。哎呀，经理啊，你可得给我评评理呀、啊！这个夏淑婷和我儿子睡了十年，结婚当天就和野男人跑了，悔婚不说，还抢走了我儿子的房子呀！经理，我作证，伯母说的都是真的。是这样吗，夏淑婷？当然不是，我。你还想狡辩？你怎么这么不要脸呀、啊、你？你是想逼死我和我儿子吗？要不还回房子，我就不还了。夏淑萍，你看你把伯母都气成什么样子了！再给你最后一次机会，要么现在出去，要么一会儿我不会轻易放过你。怎么，你还想威胁我不成？夏淑萍，不能胡来啊！经理，你放心，我只是想把事情说清楚。我跟唐思哲在一起十年。这十年里，我所有的积蓄都给了他。结婚的时候，你们说要嫁妆，要婚房，好，我砸锅卖铁二百八十万买一套房，钱不够，我又去抽血，九十八万的嫁妆我凑够了。那甚至唐思哲在婚前的那套房子，只付了首付，装修钱、贷款全是我付的。结果。结婚当天，你们又逼着我拿二百万的嫁妆，我没办法忍受，我选择退婚，我取走我自己的房子，我有什么错？天哪！如果真是这样的话，那他也太过分了吧？这话我我也受不了呀。伯母，他说的是真的吗？那都是他自己自愿的，哪有还回去的道理？既然退了婚，那这嫁妆自然要退回来。行了，这件事儿到此为止。这位女士。还请你出去，不要打扰我们员工工作。不行，这些话我没得说。可他骗了我儿子的钱呀、啊！好，你说我骗你儿子的钱，那我骗了你儿子多少钱？这十年里，我儿子给你买的东西、吃饭开销等，啊、也有十万了吧？十万，十年才十万，一年才一万块钱。比起夏淑婷给我们家买那个二百八十万的房子，这也不算什么啊。况且还有他十年的青春呢，经理。但是他们都已经退婚了，而且夏淑婷把房子都拿回去了，这个钱也该花，是不是？你说的对，那我们就算清楚。既然分手了，这些开销还是要花的。我和唐思哲在一起十年，日常开销和房租都是我在付，这些都不算，就算算我送给你和唐思哲礼物的价。正正好好一百零二万，这样我给你减去十万，再除去零头，刚好九十万，刷卡还是现金？什么九十万？怎么可能那么多钱？你敲诈了吧你？
我手机里刚好有一个相册，是存着记录的，要不要我给你打？谁知道你是不是伪造的？就好吧，我们报警。如果说这是真的，那你就还钱；如果是假，你就只能被带走。事不宜迟，咱们现在就走。经理，我要请假。好，我批准了。你算你狠！我母亲念，我在这儿工作的事儿是你告诉他的吧？是我告诉的又怎么？你还挺理直气壮。你这个小三想要取得婆婆的欢心，我理解。但是你想清楚，唐家现在的嘴脸，我现在的下场就是你以后的下场。我没听错吧？心念竟然是小三？不能吧？心念可是咱们楚氏集团的总裁，怎么可能当小三儿、啊、呀？谁说楚心念是楚氏的集团总裁了？我说的。还有，我不是小三，请你说话注意点言辞。你是不是小三，咱们另当别论。你说你是楚氏集团千金，那你怎么？这还需要证明吗？咱们楚氏集团姓楚，而且众所周知，咱们公司除了心念，还有谁姓楚呀？但是据我所知，楚氏千金刚找回来，未必干死。咱们公司新来的就你，心念不是心念，难道是你啊？好了，都别吵了，上班吧。我先忙去了。看到没？总经理都对我恭敬有加，你还敢质疑我的身份？你到底是不是楚家千金？明你心知。算了。我懒得给你这种人浪费口舌。小姚、小慧，等会下班我带你们去喝下午茶，用豪车带你们去。开的豪车，那不得是千万级别的？肯定呀！我要是能坐上一次，我能穿一辈子。哼<笑>！你待会儿也跟着一起来，正好让你体验一下坐豪车的。行啊。刚好让我看看豪车长什么样子。董志然，思哲，你是来找我的吗？苏婷，怎么？你妈妈在我这儿没讨到好处，换你来了？你不要把我想的龌龌龊。我妈妈做错事儿，我向你道歉。真是破天荒啊！你居然会道歉？我妈妈做错了事儿，作为儿子，我应该替她道歉。没有必要。思博，我们要去喝下午茶，你要不要一起？好。你们不是要看豪车吗？快点！豪车当然是停在地下车库了，你以为能放在路边吗？这儿就只有我刚买的那辆车啊。你新买的香香气豪车呢？你也香呀，就是这辆啊！大家看到没？我新买的。哇，新念，这就是你的豪车呀！你也太有钱了吧！新念，你什么时候买的这辆车？我怎么？你当然不知道啦，我新买的。哇，新念，你也太有钱了吧！我一辈子都挣不到这么多钱。这点钱对于我来说只是九牛一毛了。这点钱对于我来说只是九牛一毛了。念念，原来你这么有钱。心念可是楚氏集团大小姐，身价千亿呢。心念，你原来这么厉害，为什么我一直不知道呢？我不想太高调，所以一直都没说。楚心念冒领我身份就算了，现在连我的车子也要冒领。夏淑萍，看傻了吧？现在还敢质疑我的身份吗？还真是不要脸呀、啊！你说谁不要脸呢？我看是你给脸不要脸吧！你再敢胡说，小心我撕烂你的嘴！他就是嫉妒心念家世好，有钱有男友。夏淑婷，你嫉妒归嫉妒，但如果你再说心念一下，你试试。楚心念，你确定这辆车是你的？废话，不是我的，难道是你的？这可说不定哦。谁允许你碰我的车了？碰坏了你赔得起？就是，别拿你这个脏爪子碰车，碰坏了你赔得起吗？你们可能赔不起，嗯
那这点小钱在我眼里根本不重要。好大的口气！夏小婷，你现在怎么变成这样？明明以前不是这样子。我变成这样，还不是拜你所赐。我、哦、行了，哎，心念，你快把车打开，让我们看看吧。对呀、啊，心念，这豪车肯定豪华舒适，你快打开门，让我们见识见识。心念，车钥匙给我，我来开。好，我我找找。糟了，我没车钥匙呀，这可怎么办？车钥匙找到了吗？呃，马上马上，还装呢？我看你这个包都翻遍了，也没找到车钥匙，压根儿就没有车钥匙吧？我怎么会没有？我可能是。忘在办公室工位，忘记带下。心念放哪儿了？我去帮你找。哎哎，我也忘记放哪儿了，我还是自己去找吧。哎，不好意思了，我也。我的钥匙怎么不在你那？还用说呀？肯定是夏淑婷偷来的呗。就是，没想到你手脚这么不干净。没想到你现在自甘堕落成这个样子。我没有偷东西。你没偷，你没偷我的车钥匙，怎么会在你那儿？那是因为、哦、你还想丢啊？行了，别跟他这种人说话了，多掉价呀！是啊，心念，快把车门打开吧。怎么回事？这车门怎么打不开？心念，怎么回事？嗯，没事。可能是车子有点问题，打不开了。哎，哎，心念，这车不是你刚买的吗？怎么会坏呀、啊？对呀、啊，这到底是怎么回事呢？因为这个车子它配置高级，车钥匙需要配合指纹解锁才做。很显然，这个车不是楚心念。你胡说八道什么？我肯定是车钥匙拿错了。如果你拿错车钥匙。那我怎么能打开呢？怎么回事？为什么夏淑婷能解开这个车的锁？夏总，你怎么能打开这辆车？因为车是我买的，你怎么可能买得起呀、啊？肯定是他误打误撞才打开的呗。大家别争了，肯定是我刚刚解锁的时候车子反应有点慢。其实车子是我打开的。嗨，我就说嘛，原来都是巧合呀。好了，快上车吧。嗯，大家赶紧上车吧。哎，等一下，嗯，那咱们今天谁来开车呀？总不能让新念老开吧？是呀、啊，我上下班都是我们司机接送的我，我我从来没自己开过车。哦，原来是这样啊。那怎么，你们家司机呢？怎么没进来呀？司机今天请假了。司机，今天要不然就你来开车吧。好，我来开，上车吧。冒领我的身份就算了，现在还用我的车撞，这次看我好好整治你。这车真不错呀！是啊是啊，坐上来感觉都不一样呢。这辈子坐一次值了，以后只要我开车，大家随时都可以坐。这车真不错呀。是啊，心念你真好。这个是我买车送的钻石手链，不错呀。哎，夏淑婷，你拿什么东西呢？开车吧，不能开车。你拿的什么东西？还快点交出来。请你注意言辞，我没偷东西。你撒谎！我刚刚明明看到了，你从车里边拿出来一个盒子，盒子里面是钻石项链。管你个夏淑婷，偷东西偷到我头上了，赶紧把东西交出来。车里面的东西可不能丢，要不然我可就不好交代了。我没偷东西，你没偷，小辉他们都看到了，你还敢狡辩？赶紧把东西交出来。这东西是我的，我凭什么交出去？你的东西，你的东西怎么会在我车上？你小偷，楚心念。你别没事找事，这东西是我买车送给我的。夏副总，你现在立即把东西还给新娘，当众偷东西，还有什么呀
，别跟他废话了，报警吧。就是，我们都看见了，凭证不证俱在，这个东西看着就很贵，让他进去动动脑筋，好好改造。这是个好主意，我现在就报警。行啊，你尽管报。算了，心姐，别报警，让他把东西还你就行。唐思哲，你是不是对这个小偷还有什么花花心思？你可别忘了，我才是你女朋友，帮她算怎么回事？我没有。你们下午不是约了下午茶吗？如果报警的话，会耽误你们时间的。这个解释我勉强接受。夏淑婷，我再给你最后一次机会，把项链交出来，要不然我现在就让你好看。我看该不客气的人应该是我吧？夏淑婷。都这个时候了，你还东西认错有那么难吗？你给我闭嘴！这儿有你说话的份吗？嗯，我再问你最后一遍，这个车真的是你买的？废话，当然是我买的。既然车是你买的，那请你把购车凭证给大家看看。是我买的，但是你又有什么资格看我表单？就是，人家凭什么给你看？你们这些狗腿子呀！还真的挺会给他找借口，夏淑婷，你适可而止。懒得跟你们废话了，给我下车。夏淑婷，你，夏淑婷，你想干什么呀？你不是一直撒谎说这车是你的吗？那我今天就告诉你。这个车到底是谁的？你胡说八道什么呀？别乱碰车里的东西啊！怎么害怕我拆穿你的面目？我呸！这个呢，是我购买这个车的账单。你怎么知道车里放了账单？谁让你乱翻车里的东西的？这个账单上面清清楚楚的写着谁是购车人以及金额，大家可以看看是谁。这不可能！夏淑婷，怎么可能是你的名字呀？这怎么可能是你的车？现在知道这辆车是谁的了吧？不是说这辆车是楚氏大小姐买的吗？难道？夏淑婷就是厨师大小姐。现在大家知道谁才是车的主人了吧？假的，我看这账单是你伪造的吧？如果说这个车不是我的，怎么会知道账单的位置？更何况账单上面清清楚楚的有着车行的名称，我又不是神仙，我从哪儿捏造了一个放在车上呢？不过倒是你，怎么？你拿着我的名头在外面招摇撞市，不问清楚车的主人吗？青念，你这次的功课做的可不够好。是沈流峰给你买的。我就说嘛，你怎么可能买得起这种好车？原来是男人给你买。这么贵的车，怎么会送给你这种上不了台面的女人？肯定是沈总借给你开的吧。龌龊的人看什么都是龌龊。你，心念，这车怎么不是你的呀？抱歉啊，大家，我买的车跟这个牌子一样，所以认错了。我们家司机可能路上耽搁了，车还没开过来呢。哎呀，没事儿，心念，不就是认错车吗？常有的事儿，不必放在心上。就是就是，你快催一催你的车，我们等得起。哎呀，怎么好意思让大家等呢？舒婷不是有车吗？不如用你的车送我们去吧。不好意思，我的车上面不可以载你一肚子坏水和生气的。夏淑婷，大家就是开个玩笑而已，你有必要这么小气吗？同事一场，别这么难看。我可没有趋炎附势、两面三刀、表里不一的同事。你，夏淑婷，不就是有辆豪车吗？有什么了不起？心念可是楚家大小姐。处事总裁得罪了他，你就不怕被开除吗？就是啊，心念，我不想跟他这种人一起共事了。你
，你快把他开除了吧！这……夏淑萍，如果你不想失去这份工作的话，给新年道个歉。我凭什么要道歉？我又没做错什么。既然这样，那你可能就没办法在本公司工作了。哦，毕竟同事之间和睦，才能给公司创造更好。那我倒要看看。你有什么本事把我开除了？那你就给我等着瞧！我也总经理，现在立即给我开除夏淑婷。好了，你现在可以收拾东西滚蛋了。我该，现在就算你跪下来求，心念也不会让你留下来了。自作孽，不可。楚心念，你口口声声说你是楚家大小姐，楚氏集团的继承人，那我请问你有什么证据？总经理都听我的，我还有必要证明吗？总经理也许是被你骗。这样吧，我且问你，楚家集团的继承人楚大小姐，她叫什么名字？这种问题需要问吗？就是，你这不是说的废话吗？楚家大小姐当然叫楚心念了。错，楚家千金的名字不叫楚心念，而叫楚淑婷。楚淑婷。我记得咱们公司内网今天早上更新了，应该能查到楚总的名字。对，我来翻开看看，还真是叫楚淑婷。新念，这怎么回事？是叫楚淑婷没错，但大家都知道我刚和楚家相认，再加上来基层锻炼需要隐姓埋名，名字还没改而已。楚新念，你可真会圆谎。那既然这样，我再问你一个问题：楚氏集团董事长和董事长夫人。他们叫什么？废话，董事长叫楚天元，董事长夫人叫柳梅，这是每个公司员工都知道的。这样就好办了。这儿有一份 DNA 报告，我的父母刚好就叫这两个名字。你们看看，楚思念到底是不是楚千金？完了，就完了。你怎么改名叫楚淑婷了？夏淑婷、楚淑婷竟然是同一个人？什么？这不可能！这怎么可能？事实摆在这儿，有什么不可能？你怎么可能是楚氏总裁？我不相信，这绝对不可能！难道是我们认错人了？她真的是楚家大小姐，楚氏总裁？我们认错人了，那我们不是把她得罪完了？楚心念，你盗用我的名字。还借用我的车，谁给你的档？我我是有人指使我这么做的，但是我绝对不会告诉你那个人是谁。你行，那咱们就去局里讨论讨论。我不去，我凭什么去？你冒用我的名字，谁知道你有没有做什么见不得人的事？别胡说八道，我没有。你可真不要脸。你竟然敢打我！是你自己犯贱在先，我打你怎么了？死者，你就这么眼睁睁看着他们打我，你动武功什么？楚心念，你知道我最讨厌别人骗我了，从此咱俩再也不过你说什么？你不帮我就算了，还落井下石什么？是你先骗人，咱们俩不可能在一起。好。那你把我转给你的两百万嫁妆和那套房还给我。好，我会还。我看你是看到夏淑萍现在变成新状况，后悔抛弃她了，所以才这么干脆要和我分手，是吧？别胡说八道，咱们俩好聚好散，你别逼我和你撕破脸皮。既然你不仁，那就别怪我不义。我诅咒你这辈子不如意，一辈子孤独终老。疯子，给我滚！楚心念，我可算是找到了。我问你，你答应过我的，我为此退后，你给我安排了工作了。你撒开！什么时候答应要给你找工作？你堂堂的楚氏总裁，你可不能说话不算数啊！他呀，根本就不是什么总裁，他就是个冒牌货。对对，你被他给骗了。什么？难怪我等了这么久，没有等到任何入职的消息。原来你在骗我，你个骗子！立刻给我的局！放开我！放开我！放开我！楚总，对对不起，是。
是我们之前有眼不识泰山了。胡总，我们以后再也不敢狗眼看人低了。你们错就错在霸凌同事，要是想让我不计较的话，那就请你们主动辞职吧。对不起。如果你要说的是对不起的话，那我接受了。但是如果你想要复合的话，那不好意思的告诉你，别做梦。舒婷，我忘不掉你，我一定会让你回心转意的。什么？夏淑婷竟然是楚氏集团刚刚找回来的千金？她现在已经改名叫楚淑婷了，而且已经继承了楚氏集团，成为楚氏集团的总裁了。那她岂不是很有钱了、啊？身家万亿。这么有钱呀？哎，儿子，你赶快去找夏淑婷复合。只要你们复合了呀，我们家就发财了。妈，已经不可能了。咱们当初对人家做了那么过分的事儿，你们。怎么可能答应？这夏淑婷跟了你十年，哎，最好的青葱呀，都给了你。只要你啊，还像之前一样，就低头守着，他呀，肯定会和你复合的。妈，我们真的已经不可能了。不可能，我们就创造可能。再说了，他都这么大年纪了，肯定没人要。妈，他已经有男人了，是。是沈氏集团的总裁，他是疯了才会抛弃沈流峰来找我。什么？这么快就有了下家？哼！既然这样，那我们手段就强硬点。妈，我怎么能这样呢？妈，这可是我们唯一一次成为人上人的机会，难道你就心甘情愿的放弃这次机会吗？哦、这边公司，您真的不要再考察一下。我的身份已经暴露了，再留在这儿也没什么意义。哎，楚总，那我开车送你。啊，不用了，一会儿学长过来接我，你先回去好好工作吧。是，哎，那楚总，您慢走。喂，舒婷。喂。舒婷，你在哪儿？舒婷，喂。怎么了？舒婷出事了！谁？谁？打死者！你怎么在这儿？苏婷，你被一个蒙面人打晕了，是我救了你。少演戏了！我刚才已经感受到你摸我衣服，你这是救人的样子吗？我帮你脱一件衣服，只是让你想更舒服一点。你别说谎啊，王思哲，你以为我现在还会像以前一样被你骗得团团转吗？苏甜，你真是越来越聪明。我一直都不傻，只是我之前爱你，我愿意被你骗。唐思哲，我再问你一遍，你到底想干什么？苏甜，我想。你做梦！舒婷，你不是想嫁给我吗？我现在已经回心转意了啊！唐思哲，咱们两个绝无可能。既然这样，那就只能让你怀上我的孩子了。如果如果生米煮成熟饭的话，你一定不会拒绝我的，对吗？啊，唐思哲，你这样对我，楚家不会放过你的。舒婷，舒婷，舒婷。只要我们有了孩子，你一定不忍心孩子出生就没爸爸吧？啊！住手！沈流峰，你怎么找到这儿的？沈流峰，你没事吧？来了，就是。你们闯进我家，信不信我告你们私闯民宅？放开我妈！我想在海城，咱看看。好，那就逐出海城，这辈子都不能再回来。不，不行，海城可是我们的土生土长的地方，离开了海城，我们可怎么活呀、啊？
说实话，你你不能这样对我，苏婷，苏婷，带头，苏婷，苏婷。刘峰，今天又要谢谢你了。你对我真的是太客气了，以后得在你身边安排一个保镖保护你。好，我知道了。不过你帮了我这么多，我都不知道怎么谢你。如果你真的想感谢我的话，喂，婷婷，你要去新公司，有心仪的公司吗？嘉德科技。那我祝你应聘顺利。刘峰，你有什么想说的吗？啊，没什么。哎，对了，你现在已经肃清了公司的蛀虫，那你接下来是不是应该会总部接公司了？还是说你有什么其他的错？好，这是我的简历。你叫王甜甜是吧、嗯？不好意思，你不符合我们公司的任职要求，请你另寻他就。哎，等等，请问我是哪里不符合呢？啊，是这样的。这份岗位的工作内容，我已经有一年多的工作经验了。我，哼，各行各业都是三年能踏入门槛，你连门槛都没踏入，你还好意思问？既然你都觉得我不符合了，干嘛还要叫我来面试？这样不是耽误我们大家的时间吗？既然知道耽误时间，还不赶紧走？你什么态度？我就是这个态度，不服憋着。等会儿我还要去迎接新上任的总裁，没时间跟你废话，赶紧走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。走走走走走走走！你想放开？你说什么？婷婷，你觉得我怎么样？啊，欢迎总裁上任。你是这儿的总裁啊？我怎么从来没听你说过？我也是刚上任，还没来得及告诉你。怎么样？清醒吗？哦、啊，总裁，您和您和王小姐认识啊？对，甜甜是我的闺蜜。那时结果怎么样？啊，总裁，呃，王小姐的履历非常符合这个岗位，她已经被录取了。呃，王小姐，您看明天方便上班吗？你刚刚不是说我资历不够，不符合？哎，我我开玩笑的。王小姐的履历非常符合这个岗位，她已经被录取了，随时都可以上班。啊、哦，原来符不符合都是你个人说了算的。招聘员工，招聘员工，你管他叫王姓。呃，总裁，对不起，是是是我自己带有三年，可能才会求总裁原谅，求总裁原谅。算了算了，不可能，我看他也知道错了，下次肯定会，这次就原谅他。下不为例。是。婷婷，以后你在这儿上班，就不怕别人欺负你。嗯，可是这样会不会不太好？没什么不好的，只要你没错，我就无条件支持你。有你这样的闺蜜太好了，让你直接当管理层，你肯定也不愿意。所以啊，我能帮你们遮遮瑕，这样就很好了。哎，对了，舒婷，我。很喜欢你哥哥，我能追他吗？可以了，我哥哥性格又好，长得又帅。你要是能当我嫂子，那不是两全其美？<笑>那我就放心了。一会儿呢，我把我哥的联系方式发给你。我晚上要去家里吃饭，我哥也在，要不要啊？呃，那个，我上次不是去你家吃饭吗？给你有联系方式呢。哎，对了，舒婷。嗯，你刚被暑假找回来，不是接手公司？你哥哥他愿意吗？我也想让我哥哥接手公司，只要他愿意。你的意思是，你愿意将公司让给你哥哥？我哥哥这个人淡泊名利，他说他喜欢自由，如果他能接手，我随时给他让位。太好了，舒婷，你哥哥知道肯定很开心的。那我明天来上班，我就先走了。刘峰，你还没回去啊？啊！我刚听你跟王甜甜说，如果楚晴和红要公司，你就转让给他，这怕你认真。当然认真的。我觉得你不要太相信楚晴啊，他没有形象。我哥对我挺好，是你想过？好吧，你自己注意就好，我不打搅你。谢舒婷，你新买的豪车坐起来可真舒服。不愧是价值不菲的豪车。那以后我们一起上下班呀、啊。嗯。姐，原来你在这儿，你可真叫我豪车。夏明，你怎么在这儿？你怎么找到我的？你是我姐，我想找到你，快去哪里去？你你别叫我姐，你别忘了
我已经用二百万断绝和你的关系。你说断绝关系就断绝关系，我可……再说了，我父母把你拉扯到大，他们走了，你没法尽孝，你不得把我抚养到老呀？当初你负债累累，是舒婷替你还清债务，还给了你两百万，你不要给脸不要脸！你一个外人。关你什么事？你姐，听说你已经被你的亲生父母找回了，而且你爸还是海城的守护，是又怎么样？那我正好，弟弟最近缺钱的很呀，要不你给弟弟接几个七八千万？接济你？是呀，我要的也不多，七八千万就行。七八千万，夏明。你现在当我是摇钱树是吧？摇一摇，钱就到你手上。别理，走。不给钱，今天谁都别想走。我跟你说，不然我就一直在这个公司闹，让你们这公司开不下去。夏明，我告诉你，公司都是舒婷的，你拿这威胁我们呀？姐，公司都是你的呀，姐。那么正好，我就天天来这闹事。让你一个开不下去。这个钱我是不会给你的。你要是想进局子，你就随便拿。天天，我走。站住！夏明，你干什么？放开我！夏明，冷静，别伤害天天。姐，弟弟实在被逼得走投无路。你要知道。人被逼得没办法的时候，是迫不得已的。好好，八千万就八千万，我现在转给你。喂，小明账户转八千万。等等，八千万不够，给你。夏明，别欺人太甚，适可而止。好好，两个亿，就两个亿。舒婷，别给他。我不知道，今天你知道，你是我最好的朋友。别打听，不听。天天，刘峰，你怎么来了？他就是你那个断绝关系的弟弟夏明。对，该死的王甜甜，你你为什么反水？甜甜，怎么回事？舒婷，我太白。其实夏明能来到这里，是我告诉他的。你先别生气，你听我解释。解释有什么好解释？我看空气，不就是为了找他吗？嗯。舒婷，事情是这样的，我见了楚寻红之后，对他一见钟情，最后我就回来了。我也不知道怎么了，鬼迷心窍，给他迷惑了。他说只要让我帮他拿回楚氏，他就会跟我在一起。你就背叛了我，我没有，我只是告诉了他们你的信息和地址，可是其他我真的什么都没说。你能不能不要生我的气？你，你给我等着！行吧，别管他了。舒婷，你能不能不要不理我？你骂我打我都行，只要你，只要你不生气。甜甜，我没有生气，反正我也没什么损失，而且你也迷途知返了。舒婷，您真好。甜甜。你说我割两面三刀是怎么回事？你还不知道吧？其实你哥哥就是个伪善的小人。他自从接管了楚氏集团之后，一心想要搅坏你的名声，让楚心念冒犯你，顶替你，得楚心念敢冒用我的身份，还用我的车充当门面，原来是楚寻红指使。不止如此。咱们上次被追债人拦截，楚寻红过来骗，那都是他为了博取你的信任而做的事。可是他为什么要这样做？他想要处事，他可以直接跟我说，我会还给他的。他肯定不会相信你的呀。更重要的是，你爸妈发现他的狼子野心，觉得处事不能落得很深，所以你能同意，你爸妈肯定不同意。对，楚寻红，所以才会找你下手。他想让你声名扫地，让你无心应对，这样他才能够拿回话语大权呀。好，跟我回总部，我们当面问清楚。哎，我就不去了
，我回去上班，等你们消息。好，走吧。各位，夏淑婷掌管我们处事以来，到现在为止，还没有来过公司的总，反而在外面反复的败坏我们处事的流程。你们觉得这样的人配做我们？各位，你们也都是公司的老人了，我想你们也不希望我们处事就这么毁在一个女人身上。当然不想，但是董事长已经让位给了董小我们现在又能如何呀？各位，你们手里都有投票的权，我想，如果我们一致反对的话，总裁总会。考虑我们哥，你在我面前一直是一个好哥哥的形象，背地里却这样。你都听到了？我都听到。楚青红，真是看错了。你听到了就行。我哪句话说错了吗？这么长时间以来，你给公司带来过什么合作吗？什么合作都没有你。是的。是啊是啊，德不配位，我可不承认你是。想让我们承认你，必须表现出你的能力和手腕。巧了，我们沈家和舒婷刚刚代表出事，还正红楼梦笑。你说的是玉龙湾填海项目，不错。大家都知道，我们沈家刚刚拿到了玉龙湾的项目，填海后。那里会成为一座新的，到时候会建立一座海景别墅，沈家和楚家就会合作自行。沈刘浩，这么大块蛋糕，你要跟夏淑婷分，你们沈家会同意吗？我是沈家的掌门人，我同意，就代表沈家同意。这个投资上百亿，是你们楚氏的总收益，现在你还敢质疑淑婷的业务？哎，这大小姐的能力毋庸置疑啊，我们佩服佩服。非总裁之位，非大小姐莫属。这句话，看你是疯了。刘峰，你刚刚是为了故意骗他才这么说的吧？我没有骗他，我是真的想跟你合作。那这样对你？太不公平了，不占你便宜。哪有你占我便宜？我求之不得。姐，不好了，董事长失踪了。什么？什么时候的事儿？就在刚刚，是一辆车带走了。伯父伯母最近身体不太好，一直都在疗养院。疗养院这种地方很少有人能进去，如果突然失踪，一定跟出。那怎么办？别担心，我现在立马派人去找。好，那我去找楚青红。楚青红，你把我爸妈带哪儿去了？你爸妈在哪儿？我我怎么知道？我已经调查清楚了，就是你带走了我爸妈。你们消息还挺灵通，不过还是晚来了一步。为什么？你为什么要这么做？为什么？要不是你在公司表现那么一下子，让我离总裁的位置越来越远了，我也不至于做的这么绝情。听到了是。到底什么意思？什么意思？没什么意思，就只是想让你把公司还给我。你拿爸妈威胁我？怎么能说是威胁呢？求意。楚学红，爸妈把你从孤儿院带回来，你就是这么报答他们？他们的养育之恩我很感激，但是，我勤勤恳恳的管理公司，结果他们把他们亲生女儿找回来了，就把他们的一切。都给他们的女儿了，对我来说公平。公司是爸妈的，他想给谁就给谁，这是他们的自由。自由，少废话，说吧，公司给不给我？公司我可以给你，但是你先让我跟爸妈说，我要确定他们的安全。哎，让我亲爱的爸妈。跟他们亲爱的女儿说句话
。喂，爸，能听见吗？听得到。公司不能给狼子野心的人，我和你妈就算死，能把诺大的家业交给外人。你个死老头子，给我打！别别别！我签，我签字。我签，我签字。我不能签。签字，放人。我怎么知道我签了字会不会放了我爸？我现在就可以让你再也见不到他。不行，哥哥，我现在就。军皇，字签好了，放了我爸爸。<笑>图示终于是我的了！哎呀，我说了放人，可是我又没说是现在放。楚军红，出尔反尔，这份合同上又没盖章。我现在放了人，不是给你们阻止我的机会吗？啊，哥哥，我保证，我不会反悔的。你先放了妈妈，他们身体不行，你们那人要是要是伤害了他，哥，我求求你，楚青红，楚青红，刘峰，你来干什么？沈刘峰。我们楚沈两家可是有合作的，你小心我毁约。现在没机会，我的公司，我的一切。沈良峰，我要杀了你！你已经没机会，赶紧滚！你们给我等着！刘峰，我爸妈。你别担心，你爸妈已经被我送去疗养院了。不是你的话，我真不知道怎么办了。你的事就是我的事儿，咱们两个就别说闲了。不好意思，我请你吃个饭吧。那我去订餐厅。走吧。今天咱们约会，我特地订的酒店。你先下去等我，我去做。嗯，好。我不管，今天没有包厢，我砸了你们地儿。客人您息怒您稍等，我这就去帮你看一下有没有空的包间。快点！客人你好，请问您这边是一个人吗？不是，怎么了？下面有个客人想要这间包间，您看能不能行个方便？呃，外面有个客人想要这间包间，您看能不能行个方便、啊？不好意思，今天是我跟我男朋友第一次约会，而且这个餐厅我们很早就订定。所以我不能让你去谈，不好意思打搅你了。嗯。哎呀，这个包间大呀，我要了。不好意思，这位客人，包间已经有人了，你看。有人了，给我赶出去。这位先来后到，赶人不太好吧？我说话你听不懂吗？这位客人，你未免也太霸道。这位小姑娘长得水汪汪的。我今天可是请沈氏集团的严公子吃饭，要不然你今天陪我喝一顿酒，用这个说。五万？你不值五万吗？五百？我告诉你，你哪怕后面再给我加十个呢，我也不操。你大了口气啊！我看口气好大的是你啊。沈总，您怎么也来这吃饭？不行，放心，他吃不了。那就好，不然沈楚两家绝不会不行。楚总，他就是楚氏集团的楚总。对。哎，楚总啊，对不起，我再不让你就放我了吧。下我为例。哎，快滚！你怎么送我妈妈？舒婷，我喜欢你，你愿意给我一个和你共度余生的机会吗？嗯，你认真的吗？我当然是认真的了，舒婷
你愿意给我一个机会吗？我，我愿意。好了，那现在我们就是男女朋友了